Hello, muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula de número 23 do Inglês 365. Essa é a nossa quarta semana, tivemos a primeira semana de fundamentação, segunda semana com texto, terceira semana com outro texto e a quarta semana com mais um texto e de novo do Engle Daily News, que é o site que nós estamos usando como referência. Lembrando que a aula de Reading, que é essa primeira aula da semana, tem a aula de Strategy, nessa estratégica, que é uma dica, uma forma de você abordar esse processo de aprendizagem. Primeira aula da semana depois dela é a aula de Reading. A gente lê junto. E aí tem um objetivo bem direto, ler, entender o que é está que falando. A gente lê e vai compreendendo junto o texto sem usar a tradução ao pé da letra, palavra por palavra, algo assim, a gente tenta capturar a essência do texto, a mensagem, e a gente pratica com isso. You ready? Preparado? So let's go. Então vamos lá. Vamos ler é, duas vezes. A gente lê, eu leio a primeira vez. Na segunda vez nós vamos ler juntos e entendendo o que está que falando. So let's see. F Y I messaging abbreviations you should know. Writing messages takes time and often requires a bit more effort than you're willing to give. That's why people use initialism. Initialisms are abbreviations where the first letter of each word in a phrase is said separately. One example is F, Y, I, which means for your information. This is usually used to let someone know that, that something may be interesting or useful to them, but that they don't have, but they don't have to do anything about it. Here are some other, other English initialisms that have become popular in instant messages. You need to end a conversation suddenly. You might send a message G T G or G to G, which means got to go or gotta go. This is useful if you are about to stop using the app and won't see the reply. However, if you only need to leave a short amount of time, you might say BRB for be right back. This will let someone know that you won't reply for a short time, but will return soon. When you want to let someone know that What you're saying is not a fact, but just your opinion. You might start your sentence with I am O, which means in my opinion. However, if you want to show you're being very frank in your opinion, you might instead use TBH, which means to be honest. Of course, If you're not sure what to say, you can use ADK instead of, I don't know, awesome. And that's the text for today's message. Então, esse é o nosso texto, a mensagem para a aula de hoje. Agora nós vamos ler a segunda vez e entender. Então, eu vou ler uma vez, você vai repetir e eu vou e Entendendo junto com você, te facilitando a compreensão do texto. So, F, Y, I, messaging, abbreviations, you should know. Muito bem. Então, F, Y, I. É uma abreviação. E fala assim, olha. Abreviações 
de mensagens que deveria saber. Abreviações de mensagens que deveria saber. Next. Então, lembra, você vai ouvir e aí você vai repetindo. Então, a gente vai lendo devagar e compreendendo. Writing messages takes time. And often requires a bit more effort than we're willing to give. All right. Then what we're willing to give. That's why. Essa frase que você vai ver muito também. That's why. E o som dela é assim. That's why. People use Initialisms I'll call them in Portuguese iniciais. That's why people use initialisms. E ele vai explicar, olha. Então o sentido aqui é que quando a gente vai escrever uma mensagem, isso leva tempo. Então, esse takes time, a G leva tempo, demora. And often requires a bit more of effort. Seria assim, e requer um pouco mais de esforço do que você está querendo oferecer. Ou, às vezes, nem querendo necessariamente, mas que você tem para oferecer a mensagem. And that's why people use initialisms. Então, é por isso que as pessoas usam essa, essas abreviações com iniciais. Só que ainda nem explicou o que é esse initialism. Só explicar agora. Initialisms, pode ouvir repetir? Initialisms are abbreviations where the first letter of each word in a phrase is said separately. Very good. So this is Iniciais são abreviações onde a primeira letra de cada palavra é dita separadamente. Ok. Bem, next, one example, so listen and repeat, one example is F, Y, I, which means For your information. Então, eu estou falando que um exemplo é esse F, uh, FYI, 
que quer dizer para sua informação this is usually used to let someone know that something may be interesting or useful to them. But that they don't have to do anything about it. Muito bem. Então, normalmente é usado para falar que é alguma coisa interessante ou útil, mas não tem que fazer nada sobre isso. Ok. Esse let, para avisar... Interessante ou útil. Não tem que fazer nada. Um exemplo disso aqui. Ó. Então, FYI, ele é comum um e-mail onde a pessoa está ali no contexto, mas ela não tem que fazer nada. É só para ela ficar sabendo, literalmente. Vai ter esse meio, FYI. Só literalmente, sim, pra você ficar sabendo, for your information. Só para ela ficar ali no loop da informação. Next, we have... Here are some other English... So, let's go. Listen and repeat. Here are some other English... Initialisms that have become popular in instant messages. All right. Considering a keystone. English iniciais ficaram populares instantânea. All right. So this instant messaging são mensagens tipo WhatsApp redes sociais em geral, essa mensagem que ela é bem rápida normalmente de comunicação. All right. Next. If you need to end, if you need to end a conversation 
suddenly you might send the message G T G or G to G, which means got to go. This is useful if you are about to stop using the app and want see the reply okay então basicamente é Se você precisa terminar uma conversa de repente, onde que você pode enviar? As abreviações. All right, this is GTG, G2G, which means got to go. Que quer dizer? Como se fosse um tem que. This is Useful if you are about to stop using the app. and won't see any reply. All right. Então, basicamente, essa, essa forma de, de abreviar, né? Então não é funcional é funcional se você uma pessoa for fechar o app e não verá as respostas. Vamos supor, tá na hora de você ir, aí você fala assim, I gotta go. Se não consigo responder, não vou responder mais, I gotta go. Tô indo nessa. However, if you only need, so repeat, to leave for a short amount of time, 
you might say BRB for B right back. This will let someone know. However, no, you want, however, you want reply for a short time. but will return soon. Here we go. Sentido que é. Mas se você for sair rápido, se você... Você sai rápido assim, voltar e voltar rápido? Pode dizer. BRB. I'll be right back. BRB. Seria de já volto. All right. This will let someone know. Então, assim, isso informa que não responderá. de imediato. Em breve. Mas retornará em breve. But we'll return soon. When you want to let someone know. Seria assim, quando quer avisar alguém. that what you're what you're saying is not a fact Então, quando você quer avisar para alguém que o que você está falando é um, um, um verídico, não é um fato, algo provado, né? pode até ser verídico, mas é a sua opinião. But just your opinion. But just, but just your opinion. Não é um fato. Sua opinião. You might start your sentence with I 
I am O. With I am O. Que quer dizer? Que quer dizer? In my opinion. In my opinion. However, however, if you want to show If you want to show you're being very frank, you're being very frank in your opinion, you might instead use T B H, which means to be honest. Então, esse, however, seria um contudo, mas contudo. Tá franco na sua opinião. Se quiser mostrar que está sendo muito franco na sua opinião, you might instead use TBH. Você pode usar o TBH. Que quer dizer. Para ser sincero, to be honest, of course, if you're just not sure what to say. You can use I D K. Instead of I don't know. Very good. Então é claro. Se você não tem certeza. Sobre o que dizer, pode usar o INDK no lugar de não sei. Então, se você não tem certeza sobre o que dizer, no lugar de você pode usar o INDK no lugar de não sei, de I don't know. Very good. Então, aqui nós aprendemos algumas abreviações principais, né? FYI, GTG, G2G, BRB, IMO, TBH e IDK. Muito bem. Então, minha sugestão é para a aula, entre essa aula e a próxima aula, que você leia esse texto novamente. Agora já compreendendo a mensagem. E sugestão. Escreva uma frase com cada abreviação aprendida. All right.
Se você tiver qualquer dúvida, você pode perguntar a qualquer momento. Vai ser um prazer poder responder e te ajudar. E esse é o conteúdo da aula de hoje. Ela estendeu um pouco mais, por, por ser uma aula de compreensão e de texto, um pouquinho maior. Mas espero que tenha sido proveitosa de verdade. Lembrando mais uma vez, esse conteúdo é 100% gratuito e a forma de dar continuidade nele é por meio do seu compartilhamento. Então, se está sendo válido, compartilhe, que a probabilidade da gente conseguir concluir o projeto é bem maior se você compartilhar. Assim, nós vamos entender que o conteúdo foi bom e, consequentemente, vamos produzir mais. E é isso aí. Se você tiver qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Thank you so very much. Take care. And I'll see you in the next one.